Bonjour à tous sur une nouvelle vidéo Geek Tech, toujours avec une autre vidéo des déballages et première impression avec la marque Transmart. Et aujourd'hui, ça va être avec le modèle Onyx Prime. On a déjà fait la présentation des produits Transmart que je vous invite à voir également. La plupart des écouteurs intelligents Transmart sont tous livrés avec un chipset Qualcomm, ce qui les rend très souhaitables. Alors aujourd'hui, nous examinons une configuration hybride à double pilote de Transmart pour voir si elles sont bonnes. Ces écouteurs se vendent à 60$ dollars environ, presque au même prix que l'Apollo Air. Cela dépend donc si vous voulez une configuration ANC ou hybride à double pilote. La conception des écouteurs va être assez bien construite, mais dans le cas de ces écouteurs, un boîtier avec autant de surface et qui n'a pas de fond plat pour tenir debout va se rayer très facilement. Donc sur le haut du boîtier, vous allez trouver la marque Transmart. À part cela, vous allez obtenir des écouteurs en forme de galet avec vraiment pas grand chose. En termes de design, ce qui donne à l'étui un aspect propre et professionnel. Derrière l'étui, vous avez un port de type C et un indicateur LED sur le dessus pour vous faire savoir s'il est en charge et qui vous rappelle également intelligemment le niveau de la batterie du boîtier. Donc si je retire les écouteurs et les remets en place, il clignote en bleu, vous avez entre 20 et 100% d'autonomie de batterie et s'il clignote, cela signifie que vous avez moins de 20% de batterie. L'ouverture du couvercle est plus basse que la la charnière, ce qui peut être difficile à ouvrir par des mains sèches ou moites par exemple. Il n'y a pas de couvercle à friction ou de charnière spéciale, donc il se fermera lorsque vous les laissez aller. À l'intérieur, on se trouve dans un profil latéral de conception très cool et il est également très facile d'accès. Du coup, vous pouvez simplement les retirer de l'étui pour les utiliser. Personnellement, je pense que les écouteurs sont très bien conçus. Avec un look court et très épais, vous obtenez la marque Transmart et un capteur de surface qui est tactile et une assez grande grille de micro sur le côté. Donc il y a aussi un joli indicateur LED en bas qui disparaît une fois qu'il se connecte à votre téléphone. Les embouts auriculaires sont très simples avec une partie que j'aime bien pour bien se tenir dans l'oreille. En termes d'autonomie de la batterie, il est livré avec 7 heures à pleine charge et 33 heures supplémentaires avec le boîtier, vous donnant un total de 40 heures de lecture. Bien sûr, ils sont évalués à 50% de volume de sorte que plus vous utilisez un volume élevé, plus la durée de vie de la batterie est courte. Les écouteurs prennent environ 1h30 à 2h pour se recharger complètement. Aussi, vous obtiendrez de beaux chipsets phare, le Qualcomm 3040 avec prise en charge Bluetooth 5.2, aptX, AAC et SBC. Il n'y a aucune mention ici pour l'aptX adaptive. Les écouteurs sont également livrés avec un indice de résistance à l'eau IPX4 et prennent également en charge la véritable technologie de mise en miroir sans fil de Qualcomm. Donc si vous aimez utiliser des écouteurs à simple face, cela fonctionnera avec les deux côtés des écouteurs indépendamment. Il n'y a pas de connectivité multipoint sur ces écouteurs, donc contrairement à l'Apollo que nous avons examiné précédemment, l'Onyx Prime ici prend en charge l'application Transmart et vous obtenez des fonctionnalités assez bonnes dans l'ensemble. Vous allez pouvoir vérifier le niveau de la batterie des écouteurs la possibilité de basculer entre le mode musique et le mode jeu. Sélectionnez votre égalisateur qui se compose environ 8 égalisateurs différents pour jouer avec afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient à votre style ou de vous créer un style personnel en faisant ces ajustements de l'égalisateur sans oublier les commandes pour contrôler les écouteurs avec les deux côtés. Et bien sûr pour finaliser l'emplacement pour le firmware où vous avez la version actuelle et la possibilité de chercher les nouvelles versions à installer si disponible. Je trouve qu'ils sont assez bons avec une très bonne portée en utilisant l'égalisateur par défaut normal avec des basses pas très lourdes, des bons médiums et de bons aigus. Au niveau des appels, l'échange de communication reste correct. On peut entendre nos interlocuteurs clairement mais aussi les micros sont parfaits pour une bonne communication avec le mode de jeu ou le mode normal ne semble pas trop différent. Vous obtenez toujours un tout petit décalage à 
avec l'un des réglages que vous pouvez choisir comme les films et les vidéos. Ils sont plutôt bons et n'ont généralement aucun problème de synchronisation. En conclusion, je trouve que ces écouteurs sont d'une qualité d'un cran supérieur à l'Apollo R avec l'ajout des embouts avec la fixation sur le cartilage et basse et les aigus qui sont dans les normes, un bon égalisateur avec une excellente application sans oublier le mode de jeu. Je trouve qu'au prix proposé, il reste un excellent choix et je vous invite à mentionner votre avis dans les commentaires. Bien sûr, tous les liens sont dans la description. Et bien, voilà tout pour aujourd'hui. D'autres vidéos arrivent sur la chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner pour être averti. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao